45 Người nói cái gì Ai cũng nói con là hoàng tử giống người nhất Thực ra theo con thấy Năm đó sau khi người lợi dụng linh lung công chúa xong Việc quốc độ thành vẫn chưa đủ Nên những tâm giết luôn hoàng tử là con mới phải Như vậy mới gọi là Việc có tận gốc Việc trừ hậu hoạn chứ <cười> Mưu kế của nghịch tử có cao minh không? <cười> có cao minh không? Ngươi Đúng là điên thật rồi Những lời nói sao này trúc cuộc đại đã dạy cho ngươi Hả? <cười> Chuyện đã tới nước này Thắng làm vua, thua làm giặc Phụ hoàng cũng không cần phải thẩm vấn Tranh giành bè phái cũng được Mưu phản cũng được Dĩ hạ phạm thượng cũng được Tất cả tội danh cô đều nhận hết Nhưng nếu người vẫn còn coi con là con trai của người Thì con chỉ muốn hỏi người một câu Xin người chính miệng trả lời con Mẹ của con Rốt cuộc là tường tầng Hay là linh lung công chúa của hoàng tộc vậy Ông bệ hạ Ông bệ hạ Ông bệ hạ <cười> Phụ quá Có lẽ đây là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai cha con chúng ta Người thật sự không thể nói con biết sự thật được sao à. À. Linh lung công chúa Quả thật Trước đây đã từng thống lĩnh quân đội hoạt tộc Giúp trẩm Đăng lên dương vị Nhưng mà người phụ nữ này <cười> Quá đổi thông minh Quá đổi nguy hiểm Nếu bà ta và hoàng tộc còn tồn tại ngày nào Thì bí mật trẩm đăng cơ Sẽ không giấu được cho nên Trẩm chỉ có thể chọn cách Để bà ta và hoàng tộc <cười> Cùng nhau biến mất thôi Chuyện này Nếu đặt vào ngày hôm nay Đặt vào hoàn cảnh con Con cũng sẽ Lựa chọn giống như vậy thôi Có phải không Hả? Lẽ nào người đối với bà ấy không có chút ai nói nào sao <cười> Con à Với một con cờ Từ khi không còn tác dụng Từ lúc nên dứt bỏ Không lẽ người chơi cờ Sẽ đối tiếc không nở sao Hả? Còn con thì sao Con là cái gì hả Là con cờ nhỏ cho con cờ lớn sinh ra có phải không Cảnh hoàng Hoạt tộc năm xưa 
từ trước khi trẫm đăng cơ cũng đã bị diệt quốc rồi cảnh hòa con là người con thứ năm của trẫm mẫu thân của con mẫu thân của con là tường tần con có biết không <cười> Giam riêng một chỗ Bất cứ ai Cũng không được tiếp cận Dạ Cảnh hoàng Bại rồi sao Bại rồi Mẫu hậu Con xin người Hãy con xin cho Điện Hạ Cứu lấy Điện Hạ Ta thân mình còn khó giữ Lấy gì mà cứu nó Cảnh quà cứ khăng khăng đem quân tấn công cử An Sơn Một khi bị bắt Thì đã là bằng chứng không thể cứu giảng Tội chết Giáng đầy thua Sẽ không còn manh giá Mẫu hậu Dù sao cảnh hoàng cũng là con ruột của phụ hoàng Tôi sẽ không giết điện hạ đâu Có đúng không Mẫu hậu Lẽ nào năm xưa kỳ dương tiêu cảnh vũ không phải là con của người sao <cười> Phản quân Khánh Lịch đã tử thương 15.000 người Những kẻ đầu hàng và bị bắt khoảng 2 dạng người Số còn lại bỏ trốn Các binh sĩ đều bị giam dưới chân núi Còn các tướng quân được giam riêng ra Chờ được thẩm vấn Ngộ nghịch làm phản Đám người tội lỗi tày trời này Bất kể là bị bắt hay là đầu hàng Để xử tử tại chỗ Tướng quân diễn viên nên gián tội Nhưng các binh sĩ chỉ là nghe theo mệnh lệnh Không biết nội tình Xin hoàng thượng khai ân Không xử chúng tội phản nghịch Còn nói vậy là sao những kẻ phản quân nghịch tạc đó đã đánh tới tận trước mặt trẫm rồi Nếu tội chết cũng có thể tha được Thì lý gì mà răng đe thiên hạ Chỉ là sự tử không liên lụy cũ tộc Vậy đó là khoan hồng lắm rồi Từ An Mô tự làm dụng binh phù là có thể điều động đại quân Điều này chứng tỏ binh chế quân đội chúng chỉ là có vấn đề Không phải trách nhiệm của các binh tốt huống hồ Giờ chém đầu hàng loạt tướng sĩ Người trong thiên hạ sẽ nói Bọn họ không phải bị chủ tướng lừa gạt Mà thật lòng muốn phản nghịch bệ hạ Hai dạng đầu người rơi xuống đất Tổn thương nhất là thể diện của Hoàng Thất Xin Phụ Hoàng suy xét Xin bệ hạ suy xét Những lời này nghĩ lại cũng có lý ừ. Đứng dậy đi Đứng lên đi Tạ bệ hạ Nếu đã là như vậy Thì tội chết có thể tạm miễn nhưng những phản quân bỏ trốn Tuyệt đối không buông tha Bây giờ xem ra Dự dương rời khỏi kinh thành làm ra chuyện tầy trời như vậy 
phía bên kinh thành tới bây giờ vẫn chưa có tin gì truyền tới Vậy thì hoàng hậu Nếu không phải bị nó khống chế Thì là đồng mưu với nó rồi Trong Kim Lăng Thành Còn có tới 7.000 cấm quân Thần không tin bọn họ sẽ phản bội bề hạ Nhất định là bị người ta khống chế Chỉ cần thần đích thân trở về Nhất định có thể giúp bệ hạ Nắm lại quyền trong kinh thành Ừ Cảm cũng suy nghĩ giống như vậy Mông Khanh Khanh dẫn theo 10 dạng binh mã Lập tức khởi hành Tiến về Kim Lăng Dạ Tạm thu thụ tỷ của Hoàng hậu Rời cung cấm túc Đợi trẫm Về kinh sẽ xử trí Dạ Lúc nghe tin cửu An Sơn gặp biến cố Bùi thực sự rất lo lắng Chỉ là huynh trưởng bị tổn thức gì Sau đó nghĩ lại Có huynh trưởng ở trên núi Bày mưu bố trí Người nên sợ nhất Phải là hại Giang và Dự Dương mới đúng Thực ra điểm mấu chốt của trận này không phải ta Chỉ cần trong vòng 3 ngày Cảnh diễm đem dựng quân tới kịp thời Thì sẽ không sao Thực ra có chân bình và phi lưu ở bên cạnh huynh Bộ cũng không cần phải lo như vậy Cô nương đó bị thương có nặng không? Bị thương không nhẹ Cô ấy cũng là tùy tùng của huynh Đúng Cô ấy là một thuộc hạ trong gian tả minh ta Hả? Không phải ta gọi cô ấy tới Tự cô ấy rời khỏi kinh thành trà trộn vừa cấm quân Trước đó ta không hề biết chuyện này Thực ra có một thuộc hạ như vậy đi theo huynh cũng rất tốt Dù gì chân bình phi lương Cũng đều là nam nhân Nói bọn họ đi làm chút việc thì được Nhưng nếu để chăm sóc cho huynh Có một người phụ nữ chu đáo ở bên huynh Mùi cũng yên tâm hơn Cô ta không hề chăm sóc ta Cô ấy chỉ nữ kẻ nam trang Đứng trước liệu của ta Canh gác thôi Canh gác ừ. Được Vậy từ nay hộ vệ trước liệu của Tô Tiên Sinh Có ghê hoàng ta phụ trách Chiến Anh Điện hả Trẻ như vậy rồi sao còn chưa đi ngủ Vì mới tiêu diệt phản quân nên cẩn thận một chút chẳng hơn Người trong phủ đã tới hết chưa Dạ rồi Tô Tiên Sinh đâu Tô Tiên Sinh ở dãy phía đông Chắc là ngủ rồi chứ Mấy ngày nay chắc cũng mệt lắm rồi Điện hạ trẻ như vậy rồi sao vẫn còn chưa ngủ Truyền lệnh Tăng cường hội vệ trực đêm Trong chừng diệu dương và loạn đảng Tranh thủ lùng bắt khô diêu Một khi bắt được Bất kể lúc nào Cũng lập tức thông báo Dạ Khởi bẩm điện hạ Khô diêu đã bị bắt giữ Khô diêu Phải giam giữ riêng Không được đánh mắng Phải để hắn sống lành lặng về kinh thành Dạ Luân phiên canh giữ hắn Đều là người của tỉnh Dương Phủ chúng ta Điện hạ yên tâm ừ. Hắn đã nói gì Hắn luôn muốn nói Do Diệu Dương lừa hắn Hắn thật sự tưởng rằng Là do tỉnh Dương mua nghịch Xem ra hắn cũng đã nghĩ thông suốt rồi Không bảo vệ Diệu Dương <cười> Liên minh gì lợi ích Sao có thể có tình cảm À phải Hôm nay Phụ Hoàng đã cho ta coi qua Khẩu cung của Hạ Giang Chắc là Hoàng thượng sẽ chẳng tin vào một chữ nào Trong khẩu cung của Hạ Giang đâu Ta có coi qua một chút Phần lớn đều là sự thật cả Cũng không phải tủy nói bừa Nhưng có một điểm ta nghĩ hoài không ra Hắn đã nói nhiều sự thật như vậy Sao lại cứ phải nói là Ngài là người của Kỳ Dương 
không bằng không chứng Chỉ nói không như vậy Ngược lại làm cho ta cảm thấy Hắn là chó cùng bức dậu Hạ gian vốn không phải kẻ ngốc Hắn không ngốc Là tự ta khai nhận Ngài tự khai nhận à Kỳ Dương vẫn là một nút thắt trong lòng của Hạ Giang Cố kỳ của Hạ Giang với Điện Hạ Cũng là vì Kỳ Dương mà ra Ta nói bản thân là người cũ của Kỳ Dương Ta để kích hắn tức giận Để tâm trạng của hắn không ổn định Để kéo dài thời gian Cũng dễ dàng làm cho hắn để lộ sự sót Quá ra là như vậy Cẩn thận để cái lòng xuống Hắn sẽ cắn người đó Chậm chút chậm chút Cẩn thận đó nha Điện, Điện Hạ à, Điện Hạ bắt được rồi Điện Hạ Trung thuộc Hạ đã bắt được nó rồi Ta đã biết các ngươi bắt được Khôi Diêu Khi nãy chiến anh đã nói cho ta biết ừ, Không phải Không phải Khôi Diêu Mà là quái thú Trung thuộc Hạ đã bắt được con quái thú đó rồi Vậy thì chúc mừng ngươi Rình hơn một năm cuối cùng cũng bắt được à, Điện Hạ à. Quái thú đó Nhìn thì giống người Đang nhốt ở trong lòng ngoài kia kìa Điện Hạ không đi coi sao Ta lại muốn đi coi Điện Hạ có cho phép ta cáo lui không Tùy tiên sinh thôi à, Xin mời tôi tiên sinh Ta cũng muốn đi coi thử Mời <cười> Tâm chủ Tâm chủ cẩn thận Hắn thật sự rất hung hạnh Đừng có tới gần Người hãy tin ta Có chuyện gì vậy Điện hả Người mau nhìn tôi tiên sinh kìa Ngươi đừng có sợ Ta sẽ không làm hại ngươi đâu Ngươi có thể ngẩng mặt lên được không Để ta coi mặt cứ người một chút Được không Rồi sẽ ổn hết thôi Hãy tin tưởng ta à, Không ổn Mắt nó đỏ lên rồi Tụi tiên sinh bọn đánh ra Mắt nó đỏ lên rồi Tụi tiên sinh đỏ lên rồi sẽ mất máu đó Mắt nó đỏ lên rồi sẽ mất máu đó Tụi tiên sinh không đau khổ như vậy Vì mà hắn vẫn luôn nhận nhìn Hắn sẽ không làm hại ai đâu Mà mở lộn ra đi Tô tiên sinh Ta bảo người mở lộn ra cái lập tức à, Chuyện à, Chuyện à, Điện hạ Điện hạ Xin hãy giao người này cho ta chăm sóc Nếu như ở đây không tiện Ta có thể đưa hắn ra ngoài diện liệu
Nếu tôi tiên sinh đã chắc chắn như vậy Ở đây cũng không sao Chỉ là xin hãy cẩn thận Đo tờ điên hả Mở ra Dạ Trong chủ Trên ra Điện hả Tôi tiên sinh không nói gì với tên đó hết Chỉ là không ngừng ăn ủi hắn Còn lấy một chút thuốc cho hắn uống Bây giờ tên đó rất yên tĩnh Tôi tiên sinh sai người đưa thùng gỗ và nước vào trong Nó là muốn tắm cho hắn Tôi tiên sinh và tên lông lá đó Rốt cuộc có quan hệ gì Còn nữa điện hả Tôi tiên sinh hình như đã lấy máu của mình cho hắn uống Cái gì Cho hắn uống máu của mình à Hình như là vậy Thuộc hạ cũng không rõ cho lắm Điện hạ <cười> Điện hạ Thật không thể tin được mà Thì ra là màu trắng đó hả à, Điện hạ Quá ra là màu trắng Cái gì màu trắng chứ Thì con quái thú đó à, Không phải Cái người đó Tắm xong xuôi mới biết Lông trên người hắn Là lông trắng đó hả Bởi vì lăn lộn cho nên bị bẩn thiểu đi Thuộc hạ cứ tưởng là màu nâu không chứ <cười> Thích mảnh à Cô nói mấy chuyện không liên quan này cho điện hạ nghe để làm cái gì Ừ, không phải là Điện Hạ muốn biết sao Điện Hạ muốn biết Không phải mấy cái này Quỳnh mau lưu xuống đi Người ta có nói gì Quỳnh đâu Tìm người khác nói Trong chủ Mau uống thuốc này đi trưởng quỳ chúa quỳnh trưởng chuyện xảy ra hôm nay bụi rất lo lắng cho nên qua đây coi thử quỳ trưởng yên tâm đi không ai thấy bụi vào đây đâu Có thể cho ta coi vòng tay của người không Ta biết đó là vòng tay của Sích Diệm Quân Phía trên đó có khắc tên người Dung mạo của người đã thay đổi Ta muốn xác nhận Người có phải là người mà ta thường nhớ tới hay không Oh, <laughs> 
Điên hả Tô tiên sinh Không phải ngài đang chăm sóc bệnh nhân à Sao lại rảnh rủ qua đây Không có chuyện gì Sao lại hành lễ chứ Mau đứng lên Tô mộ có một chuyện muốn cầu xin Mong điện hạ cho phép Có thể làm Ta sẽ dốc hết sức Đứng lên rồi nói Tô mộ tội càng Cầu xin nương nương Chữa trị giúp ta một người Là bệnh nhân trong phòng của ngài à Đúng vậy Nói tới trị bệnh Không phải thấy sẽ tốt hơn à Bệnh tình của hắn Trước mắt chỉ có nương nương mới chữa trị được Bây giờ cũng đã khuya Ngày mai đi Ngày mai ta sẽ đi hỏi mẫu phi Nhưng mà có tới hay không Là do mẫu phi quyết định Đa tờ đi hả Người bệnh có lông trắng sao Dạ Ừ Ta đã biết Cô đợi một lát Ta đi lấy hòm thuốc sao rồi trúng độc có nặng không cũng may vẫn còn chưa nặng chưa tới ba tầng ta sẽ châm cứu một lần nhiều nhất có thể áp chế hai tháng không phát tác độc quả hoàng này là kỳ độc đệ nhất trong thiên hạ huống chi hắn đã bị trúng độc đã quá lâu y thuật của ta cũng không giải nổi Tôi hiểu rồi Xin nương nương hãy chăm cứu giùm Thâm chủ Đây là con chim đưa thư trong chủ mời lệnh thiếu các chủ tới mà Sao ta về thẳng người đã bắt lại hả Trả lại cho ta Ê. Thì luôn Mau trả lại cho ta Ê. Trả cho ta Mời lệnh thiếu các chủ tới là chính sự đó Hắn không rảnh bắt nạt người đâu Phi luôn Hắn không rảnh làm vậy đâu Thì đừng có bóp đó Người mà bóp đó là ta đi mét ngay Người sẽ bị lá đó Ăn chửi đó nha Bé ngoan lắm Ta phải quay lại canh chừng mới được Ta sợ ngươi lại bắt nó lần nữa Ừ 
Được rồi Đa tạ nương nương Kẻ hành y phải có tấm lòng nhân hậu Không cần cảm ơn Nào Đây Chắc con biết có người giải được loại độc này đúng không Dạ Con đã viết thư cho người đó Chỉ là đường xá xa xôi Vẫn phải đợi thêm ít ngày nữa Nếu như trước khi hắn tới Bệnh nhân có gì tái phát Cứ tìm ta trước là được Đa tạ nương nương Ta cứ mãi lo khám bệnh Nên quên mất con Mẫu phi và tôi tiên sinh Không giống như người mới quen Con nhìn con kìa Cuối cùng vẫn muốn biết hay sao Nhưng mẫu thân vẫn không muốn nói Thật ra tôi tiên sinh Là con của một vị cố nhân Trước đó ta không hề hay biết Mọi người có thể quen biết với nhau Đây đúng là có duyên với nhau Cố nhân à Phải Cố nhân Nhớ lại lúc đó Ta vẫn chỉ là một tiểu cô nương Theo sư phụ hành y khắp nơi Rồi sau đó bị tên Lan Trung ở đó ức hiếp Nếu như không có cố nhân kia Đi ngang cứu giúp Chị e Là ta đã chết từ lâu rồi Vậy đó chính là ân nhân cứu mạng rồi nếu như Tô Tiên Sinh đã là con của ân nhân Sao trước đó mẫu thân và Tô Tiên Sinh Chưa hề nhắc qua chuyện này cho con biết Thật ra những chuyện đó Sau khi ta gặp được tình phi nương nương Thì mới biết được thôi Nhưng mà Chuyện đó cũng có làm sao đâu Sao mẫu thân lại không kể cho con biết Không phải là ta không nói Mà là không muốn nói Dẫu sao cố nhân cũng đã mất Nhắc lại những chuyện cũ Thật sự làm cho người ta đau lòng Vậy bệnh nhân đang ở trong kia Và tôi tiên sinh có quan hệ gì Người đó là bạn hữu của ta Thực ra hai chúng tôi Đã quen nhau từ lâu rồi Cũng phải Tôi tiên sinh vào kinh Vẫn chưa tới hai năm Có vài người bạn hữu mà ta không biết Cũng là bình thường thôi Được rồi Mọi thứ đều rất bình thường Ta không hỏi nữa Trong lòng con vẫn thấy nghi hoặc đúng không Con tin tưởng mẫu thân Cũng tin tưởng tôi tiên sinh Nhưng mà ai cũng có bí mật Làm cho con cảm thấy mình trở nên quá cô độc Đường con đi vốn dĩ nó là một con đường cô độc mà Đi lên càng cao Thì càng cô độc Mấy hôm nay Con cứ hay nhớ lại chuyện xưa có quân trưởng dạy bảo Có bằng hữu dìu dắt Ngày nào cũng yên ổn Lúc nào cũng vui vẻ Cảnh diễm Trọng trách trên vai của con Chỉ có mình con có thể gánh giác mà thôi Ta không giúp được con Nhưng mà ta tin rằng Rồi sẽ có một ngày khi con ngoảnh đầu ngẫm nghĩ lại Con sẽ nhận ra Thật ra bây giờ Bên cạnh của con Cũng có bằng hữu phò trợ cho mình
may mà huynh bị trúng độc không nặng không cần phải lo gì cả chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe mọi sự cứ để ta lo ta biết rằng huynh phải chịu trong đắng ngàn cây từ mai lĩnh tới kinh thành rồi lại tới cửu an sư dọc đường bị đuổi đánh lùng bắt chỉ là để gặp được đông tỷ chỉ là lần này tỷ ấy không tùy giá tới đây quên đường nóng ruột đợi quay về kinh thành ta sẽ lo liệu cho hai người gặp nhau có được không không sao đâu không sao cho dù huynh có thành ra thế nào đông tỷ cũng sẽ không để ý chỉ cần huynh vẫn còn sống con sống chính là niềm an ủi lớn nhất của tỷ ấy mười bảy đại tướng của xích diệm quân chỉ còn một mình huynh còn sống mạng của hai ta là do các huynh đệ liều mạng danh dậy được phù soái vì thuốc bá tính mạng của cả bảy vàng xích diệm quân đều đang sống trong người của chúng ta cho nên chúng ta không được bỏ cuộc hy vọng trữ quan cho mọi người chúng ta phải cố gắng cảnh giác giúp đệ ca ngủ ở đây chắc chắn sẽ không được đi mấy bữa nữa ngươi phải để ý tới động tĩnh của phòng huynh này dạ thuộc hạ biết rồi tâm chủ không khỏe hả uống thêm viên thuốc đi tâm chủ thuốc đâu không phải còn một viên sao tâm chủ tô ca ca để tâm chủ nằm xuống phi lưu đi mau đi gọi người tới mau lên tâm chủ trâu nước 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 sao vậy tô ca ca chân bình đừng nói với nghe hoàng đừng để cô ấy tới đây dạ thuộc hạ biết rồi đã xảy ra chuyện gì thuốc của tâm chủ đã hết bây giờ đang rất khó chịu điện hạ ta không sao ta không sao Để ta mời mẫu phi tới Tô ca ca Tô ca ca Ngài nói gì Mẫu thân à Bây giờ đã ổn rồi Sau nửa đêm phải trông chừng cẩn thận Hơi thở tiên sinh bất ổn Không được để tiên sinh nằm ngửa Đừng sợ 